गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा हम लोग कोलाइडल सोल्स की स्टडी कर रहे हैं काफी दिनों से कर रहे हैं और तो सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कोलाइडल सोल के बारे में फिर हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ द कोलाइडल सोल्स के बारे में ये दोनों टॉपिक हम लोग अपने कंप्लीट कर चुके हैं कि कोलाइडल सोल को हम की टाइप क्या होती है और उनको प्रिपेयर कैसे करेंगे आज हम स्टडी करेंगे बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सोल्स के बारे में है ना कि कोलाइडल सोल अगर हमारा बन गया है तो हम उसको प्यूरिफाई कैसे करेंगे सबसे पहली बात प्यूरिफिकेशन होती क्या है है ना ये तो सिंपल सा वर्ड है आप सबको पता होगा प्यूरिफिकेशन क्या होती है किसी भी चीज में से इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल दो वो क्या है बेटा प्यूरिफिकेशन है जैसे हम मैं अगर देसी एग्जांपल लू तो दाल में कई बार कंकड़ आ जाते हैं बेटा है ना अब उन कंकड़ों को अगर मैं अलग सेपरेट कर दू तो क्या हो गया वो प्यूरिफिकेशन ऑफ दाल हो गया है ना तो बेटा यहां पर लिखा है द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग इम्प्योरिटीज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अब क्या होगा कोलाइडल सोल मेरा किसमें होगा इलेक्ट्रोलाइट में होगा ना तो इलेक्ट्रोलाइट की जो इंप्योरिटीज होंगी उनको रिमूव करना है मुझे इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटीज को रिमूव करना है मुझे तो यहाँ पे वर्ड आया इलेक्ट्रोलाइट द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग इंप्योरिटीज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टू द मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल है ना जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम इंप्योरिटीज को रिमूव करें उसी को बोलते हैं बेटा प्योरिफिकेशन है ना तो आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा प्योरिफिकेशन क्या होता है अब हमें देखने की हमारे पास प्योरिफिकेशन के मैथड कौन कौन से बेटा हमारे यहाँ पे प्यूरिफिकेशन के पांच मेथड है मेरे पास सबसे पहला है डायलाइसिस है ना डायलाइसिस आपने मेडिकल साइंस में सुना भी होगा जिनकी किडनी फेल हो जाती है उनका जो ब्लड को प्यूरिफाई करने का जो काम होता है किडनी फेल होने के बाद किडनी तो बेटा कर नहीं पाती है तो उनका डायलाइसिस ही किया जाता है तो डायलाइसिस हो गया इलेक्ट्रो डायलाइसिस हो गया इलेक्ट्रो डिसेंटेशन हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेरे पास यहाँ पे बेटा पांच मेथड है कोलाइडल सोल्स को प्यूरिफाई करने के मैं रिपीट कर रहा हूं डायलाइसिस इलेक्ट्रो डायलाइसिस इलेक्ट्रो डिसेंटेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन तो बेटा आज के लेक्चर में मेनली हम तीन को डिस्कस करेंगे डायलाइसिस को इलेक्ट्रो डायलाइसिस को और इलेक्ट्रो डिसेंटेशन को क्यों क्योंकि तीनों मिलते जुलते हैं एक जैसे हैं थोड़ा थोड़ा एक मेथड अगर हमें डायलाइसिस का मेथड बेटा समझ में आ गया ना तो हम उसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते हुए चलेंगे उसको एडवांस करते हुए चलेंगे और ये दोनों भी आपको क्लियर हो जाएंगे सबसे पहले बेटा आगे बढ़ते हैं डायलाइसिस जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिफिशियल डायलाइसिस अगर आपने कभी नाम सुना हो कभी पेपर वगैरह में न्यूज वगैरह में पढ़ा हो तो इलेक्ट्रो आर्टिफिशियल डायलाइसिस जो होती है वो कब की जाती है उन ह्यूमन बॉडीज में की जाती है जिनकी किडनीज काम करना बंद कर देती है ना तो डायलाइसिस देखो क्या होता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ द कोलोइड फ्रॉम दो ऑफ क्रिस्टलोइड है ना ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं कोलोइड्स क्या होते हैं क्रिस्टलोइड्स क्या होते हैं या क्रिस्टलोइड एक नया नाम ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं है ना इसीलिए मैं बोलता हूं बेटा कि अगर हम पहले बेसिक टर्म्स को चैप्टर को क्लियर कर लें तो उसके बाद चैप्टर हम बिना टीचर के भी रीड कर सकते हैं मैं ये बात आपको जब क्लास हमारी रेगुलर चलती थी तब भी बताता था कि ट्वेल्थ में आने के बाद इलेवन ट्वेल्थ में आने के बाद हमारे माइंड को हमें इस टाइप से डेवलप कराना चाहिए कि सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स को क्लियर करें बेटा उसके बाद अगर आप चैप्टर खुद से भी रीड करोगे तो भी वो इजीली पढ़ा जा सकता है है ना और अप टू कंपटीशन लेवल लेकिन वही बात है बेटा मन में बहुत तगड़ी लगन होनी चाहिए है ना ये नहीं हम लोग क्या करते हैं बेटा अल्टरनेट ढूंढते हैं जैसे कि कोई वर्ड नहीं आया टीचर बता देंगे या फिर वर्ड पढ़ने के बाद टीचर ही आगे पढ़ाएगा तभी पढ़ेंगे है ना बाकी मेरा मानना यह है बेटा कि जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं बढ़िया जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो टीचर से एक दो क्लास आगे चले तो ही बढ़िया है है ना ताकि उनका जो डाउट है वो फिर वो टीचर जब एक्सप्लेनेशन देगा तो सच सच क्लियर हो और उससे पहले ही वो पढ़ के बैठे हो चलो कोई नहीं आगे बढ़ते बेटा डायलाइसिस क्या है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ द कोलोइड फ्रॉम दो ऑफ क्रिस्टलॉइड कोलोइड और क्रिस्टलॉइड के जो पार्टिकल्स है ना इनको अलग कर देना है हमें बाई डिफ्यूजन ऑफ द मिक्सर थ्रो ए पर्समेंट मेम्ब्रेन और एनिमल मेम्ब्रेन इज नॉन एज डायलाइसिस जो क्रिस्टलॉइड और कोलोइड है उनके पार्टिकल्स को मुझे सेपरेट कर देना है बेटा बाय डिफ्यूजन है ना देखो सिंपल से मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिया है जैसे मेरे पास यहाँ पे कंटेनर होगा बेटा जो टोटल एपरेटस हम लोग यूज करते हैं जो टोटल सिस्टम हम प्रिपेयर करते हैं डायलाइसिस की प्रोसेस को प्रोसीड कराने के लिए बेटा उसको डायलाइजर बोलते हैं डी ए डी आई ए एल वाई एस ई आर डायलाइजर है ना जो पूरा सेटअप होता है उसको क्या बोलते हैं डायलाइजर बोलते हैं बेटा तो मेरे पास यहाँ पे कंटेनर होगा इसमें यहां से वोटर इनलेट के लिए बेटा एक होल होगा यहाँ नीचे वोटर आउटलेट के लिए एक होल होगा है ना
ये तरह से आपकी सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन ही होती है जो कुछ सर्टेन टाइप के सब्सटेंसेस को अपने में से पास होने देती है है ना सबको नहीं होने देती है सर्टेन टाइप के सब्सटेंसेस को पास होने देती है किस तरह से काम करती है मैं आपको वही फिर अपना देसी एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करूंगा जैसे हम बहुत सारे मतलब पानी ले और पानी में रेत को डिजोल कर ले अब जो हमारे घरों में जो चुन्नी है दुपट्टा होता है ना बेटा उसमें मैं उस पूरे के पूरे सस्पेंशन को डाल दू या पूरा पूरा जो मैं मिक्सर बनाया है मैं उसको डाल दू क्या होगा धीरे धीरे पानी नीचे टपक जाएगा रेत उसके अंदर ही रह जाएगा है ना तो इस टाइप की जो मेम्ब्रेन होती है जो सर्टेन टाइप के सब्सटांस को अपने में से पास होने देती है बेटा उनको हम लोग बोलते हैं सेलोफेन बैग अब और जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया ना बेटा रेत और पानी वाला डायलाइसिस बिल्कुल सेम वैसे ही है देखना कैसे अब क्या हुआ मैंने पे सेलोफेन बैग ले लिया इसमें मैंने एक फनल सी लगा दी बेटा इम्प्योर सोल को इसमें हम धीरे धीरे एड करते रहेंगे है ना अब क्या होगा मैंने सारा का सारा इस बैग में इम्प्योर सोल भर दिया क्या होगा बेटा जो आपके कोलाइडल सोल के जो पार्टिकल्स होंगे या कोलाइडल रेंज के जो पार्टिकल्स होंगे वो इस बैग के अंदर रह जाएंगे वो इस बैग के अंदर रह जाएंगे और बाकी जो इम्प्योरिटीज होंगे जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो क्या होंगे धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे है ना तो थोड़े टाइम के बाद ये प्रोसेस धीरे 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 प्रोसीड होगा थोड़े टाइम के बाद क्या होगा इस बैग के अंदर क्या बचेगा कंप्लीटली कोलेटल सोल बचेगा है ना उसी को हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन हमने कर दिया तो ये सिंपल सा मेथड था जिसका नाम था डायलाइसिस ये इनलेट आउटलेट में क्यों लगाया बेटा अगर मैं जो मैंने यहाँ पे डिस्टिल वोटर लिया ये डिस्टिल वोटर का सोल्यूशन है बस डिस्टिल वोटर में आप इम्प्योर सोल को बैग में भर के डिस्टिल वोटर में लटका दो धीरे धीरे जो भी इम्प्योरिटीज जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्योरिटीज हैं वो इस मेम्ब्रेन में से पास होके इस डिस्टिल वोटर में आ जाएंगी बेटा और क्वालिटी सोल आपका बैग के अंदर रह जाएगा दिस दिस इज द प्यूरिफिकेशन है ना अब ये इनलेट और आउटलेट जो वोटर इनलेट और वोटर आउटलेट मैंने लिए बेटा इनका फायदा क्या है कि इस डिस्टिल वोटर में जो इंप्योरिटीज आ गई उसको हमें टाइम टू टाइम रिमूव करना होता है है ना पूरे के पूरे इस सोलवेंट को हमें चेंज करना होगा या पूरे के पूरे इस मीडियम को जो मैंने यहाँ पे वोटर लिया है इसको चेंज करना होगा क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी मतलब इंप्योरिटीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो वापिस से बैग में एंट्री करना स्टार्ट कर दे है ना तो इसलिए हम क्या करेंगे जैसे ही थोड़ी सी इंप्योरिटीज वोटर में आके मिक्स हुई इनलेट से पानी बाहर नया पानी डाल देंगे प्रोसेस को रिपीट कराते रहेंगे बेटा तो इनलेट और आउटलेट का जो यूज है वो भी आपको समझ में आया होगा मैं रिपीट कर देता हूं बेटा फिर से अगर इंप्योरिटी ज्यादा इकट्ठी हो जाती है तो वो क्या करेंगी वापिस से आपके कोलाइडल सोल में एंट्री करना स्टार्ट कर सकती है इसलिए हम इसको साथ साथ क्या करते रहेंगे रिमूव करते रहेंगे है ना और मैं आपको ये बता ही चुका हूं कि एपरेटर जो पूरा सेटअप किया जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा डायलाइजर बोलते हैं है ना तो ये था बेटा आपका डायलाइसिस अब नेक्स्ट है मेरे पास इलेक्ट्रो डायलाइसिस ठीक है कुछ भी डिफरेंस नहीं है सब कुछ एज इट इज है फर्क सिर्फ इतना है कि जो ये ऑर्डनरी डायलाइसिस होता है जो ये सिंपल डायलाइसिस होता है बेटा ये प्रोसेस स्लो होता है इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा दो इलेक्ट्रोड लगा देंगे दो क्या लगा देंगे इसी में इलेक्ट्रोड लगा देंगे और फिर इस प्रोसेस को कराएंगे अब इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटी जिनको बाहर आना होगा अब इलेक्ट्रोलाइट से बेटा अपने आइंस में डिसोसिएटेड रहेंगे आपको पता है उनके ऊपर चार्ज भी होगा तो अपने अपोजिट चार्जेस इलेक्ट्रोड के साइड बहुत स्पीडली अट्रैक्ट होंगी है ना अब मैंने यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोड लगा दिए तो इंप्योरिटीज क्या होंगी बहुत स्पीडली अट्रैक्ट होंगी मतलब इस बैग से बहुत स्पीडली बाहर निकलेंगी तो डायलाइसिस और इलेक्ट्रो डायलाइसिस में फर्क क्या है बेटा डायलाइसिस सिंपल सा प्रोसेस है इलेक्ट्रो डायलिसिस में हम इलेक्ट्रोड भी यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं बेटा प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं यूज करते हैं बेटा तो मैं इसको बोल दूंगा सिंपली कैसे डिफाइन करूंगा टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन डायलाइसिस इज कैरिड आउट बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या अप्लाई कर दिया बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया ना बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रो डायलाइसिस है ना सिंपल सी बात थी डायलाइसिस क्या है अगर मैं आपको वही बात आई थी कि आज हम तीन टाइप पढ़ने वाले हैं डायलाइसिस इलेक्ट्रो डायलाइसिस और इलेक्ट्रो डिसेंटेशन अगर आपको एक क्लियर हो गया डायलाइसिस क्लियर हो गया ना बेटा तो इलेक्ट्रो डायलाइसिस हल्का सा मोडिफिकेशन है इलेक्ट्रो डिसेंटेशन एक हल्का सा उसमें चेंज है अलग अलग प्रोसेस नहीं है ये दोनों ठीक है तो आपको सिर्फ एक क्लियर करना है डायलाइसिस क्लियर करना है बेटा उसके बाद तो दोनों इजिली क्लियर हो जाएंगी तो डायलाइसिस आपको क्लियर हुआ इलेक्ट्रो डायलाइसिस में क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देनी है बेटा इलेक्ट्रो डिसेंटेशन क्या होता है देखो पहली बात
अब जो इलेक्ट्रोडायलाइसिस देखो हमने पहले क्या किया डायलाइसिस को मॉडिफाई करके इलेक्ट्रोडायलाइसिस किया अब मैं इलेक्ट्रोडायलाइसिस में हल्का सा चेंज कर रहा हूं अगर इलेक्ट्रोडायलाइसिस के प्रोसेस को हम विदाउट स्टीरर प्रोसीड कराए मतलब सोल को बार बार हिलाते ना रहे बिना हिलाए उसको अगर बेटा हम प्रोसीड कराए तो क्या होगा इफ इलेक्ट्रोडायलाइसिस इज कैरिड आउट विदाउट स्टीरिंग द लोअर लेयर बिकम्स मोर कंसेंट्रेटेड लोअर लेयर क्या बनेगी बेटा जो अगर हम उसको लाएंगे तो धीरे धीरे वो नीचे बैठ जाएंगे तो लोअर लेयर बिकम मोर कंसेंट्रेटेड और अपर लेयर इतनी ज्यादा कंसेंट्रेटेड नहीं होगी तो ये भी क्या हो गया आपका आपके जो कोलाइडल सोल है वो सेपरेट हो गया नीचे क्या हो गया कंसेंट्रेटेड कोलाइडल सोल हो गया तो इसलिए मैंने बोला कि दिस इज नॉट ओनली द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन दिस इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ या इट इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ किस चीज का प्रोसेस है ये कंसेंट्रेशन ऑफ कोलाइडल सोल का भी प्रोसेस है है ना मैं एक बार एक लाइन में इन तीनों को रिपीट कर देता हूं डायलाइसिस में क्या था सेलोफेन बैग लेके बिना किसी के उसको डिस्टिल वाटर में लटकाना था धीरे धीरे अपने आप जैसे मैंने आपको चुनी का एग्जांपल दिया था आपकी इंप्योरिटीज बाहर आ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी इलेक्ट्रोडायलाइसिस हो गया इलेक्ट्रोडायलाइसिस को स्टीरियर मत करो टाइम टू टाइम क्या होगा जो नीचे की लेयर है वो ज्यादा कंसेंट्रेटेड हो जाएगी दैट इज इलेक्ट्रो डिसेंटेशन है ना तो ये तीन दोनों तीनों प्रोसेस है बेटा उसके बाद हम पढ़ेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में है ना बेटा थैंक यू